，我也许能填补你内心的寂寞。这种话我们能听吗？刚刚，同事偷偷给女孩换成酒，女孩喝多了，趁着酒意竟然顶撞了上司，两人都不让步。但转眼他们已经在房间，开始了一场打闹，玩的特别开心。女孩叫完山，在公司业务部工作，不仅是个职场奋斗者。他对同事的请求也总是尽力满足，但同事不但不感谢，反而更过分，工作都堆给他，连新来的新人也对他指手画脚。好的，没问题。等一下，不会拒绝的后果，就是每天工作永远做不完。刚到下班时间，大家急忙收拾东西准备离开，办公室里只剩完山一个人，他正准备吃巧克力补充点能量。这时候，人事部的部长走到他跟前，完山小姐。你这个月加班超标了，现在立刻回家去。完山快拿上包离开，不要在电梯门口碰见了迪斯部长。完山吓了一大跳，因为迪斯和他完全不一样，他不论加班多忙，时间一到必定准时走人。这样的工作风格，完山真想吐槽他一番。部长都不愿意为部下努力一把，也不懂得分担工作啊。其实迪斯对完山的看法也不太好，觉得他就是个怪胎。那么努力工作到底为了啥？你这工作态度完全不对劲。你简直是个标准的社畜。完山对迪斯的改变感到好奇，毕竟他以前不是这样的。六年前，完山刚进公司时，他的带队领导是迪斯，那时候的他不仅温柔，还很体贴，对工作非常认真，经常与完山加班到深夜。直到有一天，迪斯被调至总部，从那以后，迪斯性格大变，下班也变得很准时。第二天的公司聚餐，两人偶然坐在一起，互看都很不爽，接着就一直喝啤酒。喝了无数瓶后，完山完全失控，突然一拍桌子爆发：“大家加班到很晚，只有你准点走。加班不代表勤奋。”两人僵持不下，连劝架的同事也受牵连。聚会散后，路上的完山还在责怪迪斯：“继续去下一家，那是必须的。”于是他们决定接着闹。两人喝得醉翻天，一切看起来如此模糊、顺理成章的事，突然之间，出乎完山意料的事发生了。毕竟我们都已经长大，已经成年了吗？没想到一向保守的上司，工作起来竟然这么粗野。完山醒来，看着旁边的迪斯，回忆起两人昨晚狂野的一幕，自己竟然如此大胆，羞涩感忽而袭来。一看对方未醒，急忙逃回家，居然和部长迪斯睡了。不过不得不承认，昨晚两人是不可思议的完美结合，他享受了整个晚上，现在想起还回味无穷。突然，完山意识到一个严重问题，自己可能真的喜欢上迪斯了，越想就越觉得难以自制，特别喜欢。就连上班路上，完山的笑容始终挂在脸上，爱情如闪电般突至。或许是两人心有灵犀，迪斯突然出现在完山面前。但是迪斯接下来的话，让完山心里一阵寒意。我们毕竟都长大了，看来迪斯也是一位不折不扣的海王。提裤子就打算一走了之。完山回到办公室，越想越气，难道是被他给搞砸了？但由于昨晚的事情是自己先主动的，他也只能忍了，心里还是有点不甘。上了天台发泄一番，用这方法来缓解心头的不快，然后带着笑容回办公室，开始新的一天。快下班时，三森递过来一份合同，说晚上要和父母吃饭，希望完山能帮忙处理一下。但人事部的部长在一旁催他快点下班，完山只好把合同塞进包里，打算带回家完成。结果一出门，正巧和迪斯撞了个满怀，看见这个令自己夜不能寐的男人，完山双腿一软，就要跟地面亲密无间了。危急时刻。迪斯冲过来将完山抱住，就在完山沉醉于那英俊的面容时，那时候迪斯按规定强调，公司明令禁止带合同出门，这一次他可以特例破例，但条件是你得陪他回家。一路上回去，完山脑海里幻想不断，想保密就得。我今天可没昨天那么温柔了，虽然嘴上不肯，但脸上的神情已经泄露了他的心思。让我到他家去，原来是让我来干活，早说啊！正在这时。三森在公司群聊里上传了演唱会的照片，然后立刻又撤下。完山顿时感触颇多，见完山情绪低落，迪斯赶紧给他端上一碗汤。已经整天没吃饭了，不太好哦，快点吃点东西吧。完山吃着吃着，竟然流下了泪水，接着哭着说：“三森在公司是最好的朋友，真的不懂他为什么这样做。如果他早点告诉我，我肯定会帮忙的。”完山因朋友的欺骗感到很难过。迪斯用温暖的小手说：“你脾气实在太好了，换做别人。”可能早就分开了，但你却只能自己默默伤心。完山，电车都没了。后来二人躺在床上，完山文开始乱想起来，明明是独自一人生活，买那么大的床干嘛
，是不是常带女人回家呀、啊？这时，蒂斯突然伸手摸完山，他一脸惊异的看着他，觉得自己做的太突然，尴尬的解释说：“今天你可能太累了，还是早点睡吧。”下一秒，完山说道：“彻底改变了我们的关系，我对体力其实还挺自信的，这正是我想要的。”果不其然，成年人一旦亲近就，一旦陷进去就出不来了。女员工口是心非，说不喜欢老板，其实行动最坦率。毕竟难以抗拒一个既会下厨又细心周到的男士，他可是出了名的钻石王老五啊，简直就是女孩梦中的理想型，把完山迷得神魂颠倒。但想到两人现在仅是身体上的朋友，完山的表情马上沉了下来。他接着询问迪斯他们的关系现状，我们现在是啥关系？这还用说？其实完山不知道，迪斯其实是个内敛的闷骚男。他一离开房间，迪斯就自言自语，真是说不出口啊。刚开始交往的情侣，这话怎么开口？看着床上完山穿过的睡衣，想着刚才他穿睡衣的模样，实在是太性感了。虽然表面看着平静，心里其实已经掀起了波涛。看他那迷人的小眼神，知道他这会儿想干嘛。然后小心的拿起睡衣，紧抱着他，轻声道：“我女友真是太可爱了。”完山走进公司，三三因昨天的谎言，向完山道歉，面无愧色，甚至还对完山吐槽：“你向来对人都这样，总是有求必应，真是一点都不懂得感恩。”看着真想揍他一顿。午休时，完山无意中听到同事们的谈话，他们说有了完山，真是太好了，忙不过来的工作就扔给他，所以他们在忙，每次都能准时下班。完山没想到自己的善行，竟成了别人眼中的应愤之事。郁闷的完山，回到自个儿的位置。这时候，三森的工作出了错，单靠他一个是搞不定的，于是便向旁边的完山求助。可完山这边也忙得不可开交，你自己看吧，我这还有一堆活呢。就是被利用了吗？内心挣扎一番后，完山还是决定帮忙，因为他不懂得怎么拒绝人。历经一天的辛劳，终于在下班前最后一刻完成了所有工作。通过这次经历，三森意识到自己在工作上的缺点，一直太依赖完山了。工作开始变得马虎，他真诚的向完山道歉，两人关系恢复如初。这位迪斯，从属下那得知了完山的情况，心中不禁思考：如果换个别的男人约他，他会不会也答应？怎么可能？于是迪斯站在公司门口，等完山下班后，两人一起走回家。反复思考了整个下午，迪斯渐渐明白了完山的心思。随后轻抚完山的头，轻声说：“你如今会无条件接受，不是因为心软或不敢拒绝，而是出于一种觉悟，觉得没关系。没想到自己会这么想，可能被这位老派上司看穿了，内心无比感。所以嘛，我们的事也一样吧。”面对沉默的完山，迪斯赶忙邀请他。一起去吃饭，缓解尴尬。没想到上次还挺明显，不，不仅仅是吃饭哦，就像恋爱初期的情侣约会一样。没料到，完善的举动竟这么出乎意料，径直拒绝了迪斯的请求。这是为什么呢？成年人的快乐也能很简单。多轮激战过后，意外地两人竟然喜欢上了彼此，但都颇为含蓄低调，以为对方仅仅是把自己视作娱乐打斗的人。所以当迪斯发出邀请，完善直接就拒绝了，因为他不想仅仅成为屁友。为了更好的陪伴迪斯，一到家，完山就开始勤学烹饪，但他做的味道和迪斯的差太多。而迪斯回到家时，完山拒绝后，我开始胡思乱想，之后还在电脑上面列出了完山拒绝的可能性。可能他只是太累了。原来是这样，迪斯回想起来，他们俩之前在聚会上吵架，又经历了一场剧烈的 F Y 负语，接着在家里发生了那事。完山始终占上风，两天下来还是把他累坏了。但转念一想，完山那么强壮，连自己都被他压制住，所以第一个可能性几乎没有。迪斯一直在写，列出拒绝的理由，一直到凌晨也没完，竟列出了二十多个可能性，但他最终全都否定了，肯定不是这些原因，不可能吧？第二十三条，我就是个不粘人的好搭档。第二天，完山来公司了，看看周围的同事，每人都有自己喜欢的事，只有我还在忙个不停。就在那时候，老板让他送份文件出去。搞定后就可以打卡走人了。文件一送完，完山站在街上，竟感到不自在，因为他第一次这么早下班。完山想要改变下自己的生活，毕竟每个人都有自己的爱好，但理想很丰满，现实很骨感。他找了好半天，完山啥都没看上，自己回家也没啥意思，就一个人坐着看路人。现在觉得一个人挺孤单。正在这时，突然一个长得 WS 的男士坐到了他旁边：“你挺有意思的，要不咱们一起吧？”原来你这么孤单啊！那碰到我可真算你走运，直接抓着完山就要走了。
，完山求助路人，但是过路的人以为他们在打情骂俏，所以没太在意。这时候，突然一位声音浑厚的男士出现在他们旁边，一把抓住猥琐男的手腕。气场强大的迪斯一出现就让人不敢动弹。路上，完山问他：“下班时间不是已经过了吗？你怎么还没回家？我有时也会加班。”其实迪斯这么晚留下，是在等完山，但一直没等到。这时，迪斯突然对完山。向对方表达交往意愿，但完山觉得自己什么都不行，除了工作再无别的，简直就是个典型的工作狂。这样的他怎能匹敌优秀的迪斯？如此勤奋到自愿做社畜，难道就没内涵？愿不愿意和我在一起？随后看到迪斯伸出手来，完山异常兴奋，终于盼到了自己的幸运时刻。紧接着，迪斯拉着他朝酒店走去，这让完山又一次目瞪口呆。我们不是已经正式在一起了吗？怎么又去开房？你是不是还想只保持身体关系？闷闷的上司和憨憨的下属，都发誓今晚绝不上高速。可是下一秒，刚做完，结果这样一来，我们又变回只有肉体关系的炮友了。就在几小时前，蒂斯牵着手下的手向情侣酒店走去，还特意弄得神神秘秘的，还说很快就搞定，很快就搞定。这不是随叫随到、用完即弃的女人吗？看来蒂斯真是有点傲娇了，完全是标准直男。完山还以为要被拉去开车呢。结果只是陪迪斯买个杯子，这时迪斯挑了一个杯子，让完山评价一下。完山觉得特别可爱，但跟你的风格不太大。突然，完山对另一款杯子感兴趣，拿起来细看，看到价格后直接惊呆了。旁边的迪斯说：“如果喜欢就买吧，别太看重价格。今晚的花费都包在我身上，真是够讽刺的啊！”在为了我们一顿狗粮，购物结束后，迪斯似乎还意犹未尽，对完山提出再逛一家，没想到完山竟然还是。落入迪斯设下的圈套，正巧位于迪斯的住所。迪斯烹饪技术娴熟，一气呵成，仿佛每步都深入完山心底，让他深陷其中。不一会儿，美味佳肴就准备好了。完山连连称赞迪斯的手艺，真是太棒了，赞不绝口，让迪斯忍不住想要腾空而起。我女友实在是太可爱了。迪斯努力让自己冷静下来，因为两人的感情还没稳定下来，完山是不是只把我当成可有可无的备选？幸好迪斯之前已经制定了完备的计划，摆脱备胎男的计划。首先是制造共同记忆，其次迷住他的味觉。现在只剩下第三个任务，这个特别关键，那就是确保宋完山回家。但转眼见他们已经上了高速，成人的世界果然充满变数。公司规定禁止办公恋情，无奈之下，迪斯只好另谋新策。首先严禁外出约会，其次公司内禁止秀恩爱。反复思量，加成了最佳约会场所，随心所欲。他今天也是吃的不亦乐乎，看起来已经征服了他的味蕾。真希望尽快结束备胎生涯。完山享用过美食后，打算告辞离开迪斯家。迪斯突然说了句危险的话：“你觉得我会轻易让你走吗？”部长似乎只对我的外表感兴趣。其实完山不明白，迪斯只是想请他吃点心，但完山坚决要走。两人争论中，迪斯差点被推倒，桌上的咖啡也洒了一地。这件事。让完山突然明白，蒂斯总是等完山下班，假装巧遇，一直在自动贩卖机边买咖啡。原来他一直在等我呢，每天都耐心的，从那天开始就一直在等我。我们终于敞开心扉，我喜欢你，部长，我也一样。蒂斯和完山以为，两人的恋情保密的很好，但其实领导早就看穿了。虽然上司看起来守旧，开高速可真给力，女孩也不示弱，强硬推动让蒂斯难以抗拒。第二天，完山回到老地方。充满期待，想见迪斯，可迪斯竟然躲起来了，这也太萌了吧！明明加班，还特意下来看我一眼，这也太可爱了吧！迪斯觉得现在两人见面不合适，赶紧得想个完美方案，让完山能在工作中找到平衡，同时谈场恋爱。完山带着忧伤的表情回到办公室，这时人事部长走到他旁边，接着说：“最近看你和迪斯挺亲近的，哎，我刚好看见你们一起在外面走，维护同事间的和谐真不错。”但也要按照公司规定的加班时间，切勿擅自延长工作时间。完山长松松了一口气，幸好他们的恋情还没被公司里的人知道。完山走在回家路上，这时迪斯温馨的发了条消息过来：“真是的，恋爱中的女孩似乎都不太理智了，哪怕是个简单的表情包，也能让完山感动的不得了。”新的一天到了，完山决心要减少加班，想用省下的时间享受二人世界。没想到公司突然接了个大项目，本周部门全员需加班。这时，迪斯发了条信息过来，完山立刻斗志昂扬。
，时间真是飞逝，转眼又是周末了。完山提前准备好了红酒，很期待今晚的约会。另一边，迪斯也早早下班，在家里准备美食，满心期待女友的到来。终于到了下班时分，完山正要带着包离开，却发现同事忘了一份非常重要的文件。完山不想同事们的心血，就这样白费了，主动提出亲自送文件，但因太累，他在路上摔倒了，把要给迪斯的红酒不小心打破了。这真让完山心里难受，身体疲惫的回到家，难过的给迪斯发了条消息：“今天的约可能付不了了，这下我和部长是不是玩完了？”只好默默掉眼泪。正当这时，门铃突然响了，开门一看，居然是迪斯。你发烧了？出什么事了？完山好委屈，觉得自己没用，怎么说都没用，只是白费劲的职场奴隶。迪斯毫不留情的责备完山：“为什么让自己变成现在这副模样？”迪斯问完山：“想不想成为完美的职场奴隶？”完美的职场奴隶，对，那就跟我住一起吧。原本以为他们的同居生活会很甜蜜，但没想到迪斯的情敌也要出现了。看起来他确实累坏了。其实我真想继续。女孩到底能诚实到什么程度呢？面对迪斯的请求，完山坚定的说着：“这件大事我不能轻易决定。”说的那么义正言辞，最后还是跟着部长过来了。这时，迪斯为完山准备了精心的宵夜，虽然只是简单的白粥，但完山仿佛吃了珍馐美味一样，脸上洋溢着满足。在这样喜悦的日子，俩人肯定得庆祝一下。同居后的首次亲吻，接着是纪念首次开车。算了，低头温柔的坐在床边的迪斯，注视着半闭双眼的完山，忍不住说：“看来今天你累坏了。虽然我真想开车，不想让你这个上班族再累坏了，那就开车一周一次吧。”我懂了。这样一来，完山和迪斯的同居生活就正式开始了。第二天一大早，迪斯拿出事先准备好的爱心便当，还说要我一口不剩吃完啊。既然两人开始同居了，以后在家就别叫我部长了。部长居然给我准备了便当，感觉超级幸福。完山进公司后，没想到出差的拜倒已经回来了。他的生活习惯和完山简直如出一辙，都是彻头彻尾的工作狂。但完山并不知道，拜倒一直暗恋着他。就在工作中，一个温暖的小手突然拍了拍完山的头。完山本以为是迪斯，高兴的转过身去，却没想到转身看到的人竟是拜倒。两人正聊得火热时。一份文件突然出现，把他们隔开。这时才发现来人是迪斯。男人的直觉告诉迪斯，这人有些不寻常。他意味深长的看了拜倒一眼，然后离开。午休过后，迪斯正要去茶水间倒水，恰好听到了完山和同事的对话。完山和拜倒俩人真是天造地设的一对，在职场上他们的风格如出一辙。常言道，分开时间越长，爱情也就越深厚。他们相信不久将会有好消息传来，这消息让旁边的迪斯心里真是不爽到极点。迪斯更没想到的是，接下来的事。我们计划在杂志特辑中介绍职场团队合作的专题。迪斯一听这消息，立刻变得警觉，非常担心，便亲自来现场看看。但采访时，见到他俩亲密的很，这是在考验我作为男人的大度吗？后来两人更是没顾忌的聊笑风生，完全不把迪斯放在眼里。迪斯实在忍无可忍，气势汹汹的拍桌子，打断了他们的对话。两人对视一眼，都心照不宣。完山傻傻的站在一边。不明白为什么，还埋怨着迪斯说话太刻薄了。下班后，完山回家，看到迪斯给他准备的晚餐，感动的不行。他小心翼翼的打开房门，确认迪斯已经熟睡，然后安心去餐厅享受美味。我今天没脸见你，四十岁的男人竟然闹脾气闹到这种地步。那天迪斯正想象和完山共享便当时，拜倒突然拿着文件进办公室，请迪斯过目。看到迪斯便当盒里的午饭，拜倒的表情立刻就变了。你喜欢吃芹菜吗？很喜欢。而且他营养丰富，但他讨厌芹菜。说完便打算走人，却被迪斯叫住，并说：“完善已经是我的女人了，我绝不能让你对她动手。”我还以为你挺成熟的，结果也就那样。大叔和小鲜肉的对决，真是挺精彩的。迪斯刚和完善开始同居，情敌就立刻出现了，还自称是完善的真命天子。迪斯连完善爱吃什么都不知道，你凭啥和完善在一起啊？连丸子都不懂，不爱吃芹菜。谢谢提醒，没想到四十岁的大叔还会输给小鲜肉。腿都开始不听使唤，精神紧张起来，但还是表现得若无其事，看起来真是太好笑了。就在这时，下属拿着两杯咖啡回来了，心烦意乱的迪斯赶紧拿起杯子喝了。怎么这么烫啊？还把衣服搞脏了。下属赶快蹲下帮迪斯理裤子。正巧这一幕被路过的三森看到，从三森的视角，这确实有点温馨。下班后，完山把便当盒给了迪斯，然后去房间换衣服，竟然不知道丸子讨厌芹菜，看那盒子洗得挺干净的。这让迪斯忍不住开始瞎想，完山会不会把芹菜扔了，或者是直接喂给拜倒了？别这样
，出了什么事？就在两人用餐时，迪斯含蓄地问：“今天的便当味道如何？如果吃的时候有什么问题，记得一定要告诉我哦。”但完山告诉他，饭做的真好吃，他一点也没剩下，因为在完山看来，哪怕是平时不吃的东西，经过迪斯巧手一做，味道都大不相同。接着迪斯说：“不用太在意我的感受，有什么事难以启齿吗？”然后完山带迪斯到洗手间，说他不太喜欢薄荷味的洗发水，毕竟是部长在用，就没直说。迪斯很开心，完山愿意分享。然后他们俩一起在沙发上选洗发水，发现没买够。你这一辈子都别想和真由美用一样的洗发水了。目光交汇时，他们默契的慢慢靠近。正当关键时刻，公司发信息给完山，要他和拜岛一起出差去外地。听了这话，迪斯显得很不情愿，但这是公司的命令，他只得勉强答应。然后他们俩回房睡觉。没想到完山睡梦中突然说梦话，今晚肯定有人睡不着了。第二天，迪斯眼睛红红的，把完山送出了门。之后一直在想象完山出差期间，能不能和拜岛独处，或许会有些难以启齿的小秘密。同时，完山刚见到拜岛，就迫不及待的向完山坦白了心迹，希望完山能给他一个提速的机会。但完山的心已经完全被迪斯占据，婉拒之后，赶紧转移了话题。我们还是快点出发吧。他们到了目的地后，和客户聊得很开心。为了避免俩人尴尬，完山假称不舒服回了房间，没有迪斯在身边。完山感觉稍微有些寂寞。这时候，拜岛发来消息：“我现在可以去你房间吗？”看到消息，完山有点慌。深夜拜访女孩房间，他究竟想做什么？面对喝醉的拜岛，完山该如何是好呢？今天，是我有机会得到你的一天。面对喝多了的帅哥，凌晨闯入你们房间，你们会紧张的要命，还是满脸欢喜地等待？这时候的完山就在经历这事，感觉屁股下全是钉子，坐也不是，站也不是，在房内不停的想办法。完山实在没招了，打算落荒而逃。他刚一开门准备溜，却发现拜岛已经在外头等着了。为了避免在屋内发生险，不可描述的事，完山拉着拜岛到外头，看见完山身穿浴衣，拜岛忍不住投来赞赏的眼神。完山误以为他喝多了，让他明天再说吧，今天就早点休息。话说完就要走，却被拜岛紧握住。可以吗，丸子？可以啥？别装傻了。然后向完山询问：“今晚能开车吗？”完山还没开口，就直接抱住了他。我不够好吗？突然闻到完山头发的味道，那股熟悉感瞬间涌遍全身。我赶紧放开了完山，和那人一样的味道。拜岛很苦恼，没想到最后竟输给一个四十岁的大叔。为什么选他？为什么不等我呢？你忘了我们之前的约定吗？那次两人吃饭的时候，我们说过，如果三十岁前……完山还单身，我们就结婚。虽然现在提这事儿有点晚，但我还是想说，完山你是我唯一真正想交往的人，而且我保证不会因为工作，让你跟其他有意思的男性单独相处。那人对你的感情，应该只是一时冲动。完山正要开口，迪斯突然出现在他们前面，走过来说：“明天得扔回收物，不是说好要整理吗？”大叔恋爱时的智商，怎么这么可爱？看着真让人想笑。说完就头也不回的走了。完山急忙跟上。以为迪斯是因为没倒垃圾生气，赶紧道歉。但迪斯说不是这个原因，他不喜欢女友和别的男人过夜，尤其是对自己有意思的，不想让完山看到自己嫉妒的样子，便匆匆倒到完山身上装睡。第二天早上，完山突然想起垃圾还没扔，快步冲进厨房，一看台子已经被整理干净，桌上还放着用心准备的爱心早餐。迪斯的所作所为让人感动，然后他去了公司，开始忙碌激烈的工作。晚上，迪斯在回家的路上。看到完山发来的信息，说自己会回得很晚，今天是完山的生日，迪斯无论如何也要参加。于是回了完山的消息，说无论多晚都会等他。完山一看这消息，立刻精神百倍，化身为红衣战士，进入了权力模式，迅速完成了所有工作，开心的返回了家。家里一片漆黑，以为迪斯已经睡了。这时忽然传来一声巨响，才发现是迪斯为完山准备的惊喜，真由美，生日快乐！没想到迪斯这么用心。因为我从来没告诉过他，我的生日是哪天，这也是我二十九年来的第一次，最难忘的生日，因为我最爱的人就在我面前。突然，提斯一句话，瞬间破坏了这完美气氛。我想分开住了，守旧大叔决定和女孩分手，女孩整夜难眠，以为是自己未满足大叔，导致现在这种状况。对不起，真难受。大概是爱情不顺，但工作顺利。第二天一大早，完山到了公司，居然身为部门主管了。完山这回算是翻身做了老板，成了领头羊。原本以为升职后会更加忙碌，但实际上并没有。自从他成为主管
，整日游手好闲像咸鱼，不只是工作，不需要他，连下班的时候，上司也催他回家。这对完山来说是前所未有的，一般人可能会觉得很高兴，但对于习惯加班的完山来说，简直像是失去了一切。于是他叫来小岛一起喝酒，一边抱怨公司，质疑为何要让他担任主管，他觉得自己完全不需要这个职位，一边说一边突然哭了出来，趁醉向拜岛吐露了最近与迪斯的那些事。拜倒露出惊讶的表情，还以为他们分手了，便兴奋地说：“如果被迪斯甩了，就来到我的怀里吧。”完山斩钉截铁的拒绝，随后坚称自己只爱迪斯，因为迪斯接受了真实的自己，对只会拼命工作的我。迪斯不仅给予认同，还一直支持我。看着自暴自弃的完山，拜倒的一句话让他恍然大悟：“我作为一个主管，能做什么？”于是第二天，完山来到办公室，重新制定了工作计划。在完山的带领下。部门员工的工作效率也提升了。就在这时，部长剑山忽然出现在完山后面。工作努力后的休闲时光，真是太让人高兴了。随后，完山向剑山询问，一直心中的疑惑，真搞不懂为何要提升自己。剑山解释，其实这是迪斯的主意。就在前不久，迪斯找到剑山，提议让完山担任部门主管。你想让加班狂的完山小姐升职，这么一来，大家都会变得跟完山小姐一样。看来迪斯的剑是挺厉害的，能大幅提升部门效率。没想到迪斯对自己也这么用心，完山小姐因此很是感动。这时，完山又问剑山：“为什么当年迪斯被调到总部，之后还变得那么准时下班？”剑山表示：“这一切都是因为他。自从完山加入公司以来，他就像小强一样坚韧，始终勤奋努力的工作，抓住每一个工作机会，以至于连日常生活都无法维持。”迪斯担心这会让完山病倒，因此决定离开自己钟爱的职位。我先告辞了。了解了一切的原委。完山回想起和迪斯的所有时光，两人已经一起走过许多波折，但迪斯从未提及他所做的事情。然后就像小马达启动了似的，冲到迪斯家底下，正要喊迪斯名字，手机突然响起警报。一看手机才明白，政府发出了居家令，因不明疫情持续扩散，请减少不必要的外出。女孩刚与大叔 YZ 在雨中相遇，转眼因疫情被迫两地分离。不久前，完山发现了迪斯为何始终准时下班，原来这一切。都是由自己引起的，他立刻跑到迪斯家楼下想见他。此时，完山突然接到了紧急通知，因为疫情在持续蔓延，为了控制病情，请尽量留在家里。这让完山的心情再次紧张起来，但他还是不想错过见面的机会。于是，他开始在楼下大声呼唤迪斯的名字。正当他打算冲进迪斯的家时，突然被邻居拦下了。政府都呼吁大家自我隔离了，请别这么做。你从哪里来的？放手！就在两人争执的时候，迪斯突然出现在他们面前。完山迈步向前，开口说：“他已经弄清了所有事情，为什么会离开自己钟爱的行业？”我对部长原本以为完山会对迪斯表白，或者抱抱他，毕竟在无形中对自己做了那么多的事情，但没想到下一秒完山却突然让人跪下了，说着很讨厌迪斯：“你为什么不相信我呢？我又不是那么脆弱的，而且还瞒了自己这么久，都因为这事把自己搞得崩溃。”看着不肯听解释的完山，迪斯二话不说，直接过去抱住了他。看来一个拥抱能解决很多事情，如果不行就两个人好了。两人终于敞开心扉，但由于病情，两人只能在家隔离，这丝毫不影响他们的甜蜜。这时，迪斯再次提出同居。现在无论是在工作还是私生活上，我们都应能平衡得当。但完山却犹豫了，因为自己控制不住情感，不和迪斯一起开车。他一听也沉默思考了，同居的事得推后再说了。为了解除隔离后，展示给迪斯更好的自己，我也加入拜岛学习健身。迪斯那边也不示弱，在家努力练马甲线，都是为了给对方更好的自己，真的挺努力的。经过半年，终于解封，大家纷纷重启了忙碌的工作。受疫情影响，公司遭受了严重的损失，各部门的员工无奈，只能努力寻求新订单，忙到不可开交。但这对公司来说，仍杯水车薪，最终还是不得不裁员，这让员工们感到了恐慌。迪斯看着曾并肩作战的公司，如今竟陷入破产边缘，难免心中剧痛。便决定要坚守公司，他约剑山回来，让自己重返钟爱的职位，帮助公司度过难关。现在宣布一项人事变动，他将加入业务部。我就是调至业务部的迪斯志，但自从迪斯加入后，能否让公司东山再起？想打架了吗？正丸子的问题还没解决呢。大叔和小鲜肉为了同一个女人打架，还是当众，看着真是太刺激了。为了救公司，迪斯重返钟爱的职位。当他出现在部门时。完山一脸震惊，没想到还有一天，能和迪斯同一个部门工作。自从迪斯加入以后，完山的笑容始终挂在脸上。
部长认真工作时真帅，一直花痴的看着迪斯，连同事都拿完山开玩笑。这天，迪斯和拜岛出去见客户，完山在办公室里坐立不安，担心他俩合不来，心里还想着会不会打架。这时，拜岛的电话响了，原来他谈妥了个大客户，公司危机终于暂时过去了，还特地安排了个庆功宴。大家都说迪斯是业务部的翘楚，只要他出马，没啥不成的。但在众人赞美之下，迪斯却说这功劳不是他一个人的。拜岛确实了不起。他那能够打动人心的口才让我很惊讶。还有，他对我们产品的信心和自豪感。听到情敌赞扬自己，拜岛高兴的流泪。没想到理解自己的竟是迪斯，但仅靠传统的销售手段，往往有限。于是迪斯就找来了完山，跟他说想把公司产品放网上卖，项目的头儿就是完山。完山听了，震惊的不行。为什么挑我？迪斯问。这不是你的想法吗？想让更多人用到。我们的产品，没想到迪斯把这话记心里了。完山怎么可能说不呢？充满信心，他开始准备，大家一起努力打拼。网上的销售额大大超过了预期，让团队成员都特别高兴。晚上，拜岛和完山一起去喝酒，没想到完山的表现如此出色，笑称以后恐怕没法跟你竞争了。两人都不甘示弱，想要超过对方。拜岛对完山说：“他和迪斯曾聊起你，讨论你为何沦为社畜的问题，这是因为丸子对自己缺乏自信。”所以他宁愿伤害身体，也要逼自己。但迪斯不这么看。不等拜倒，再说什么，完山一把抓起包就走了，跑到迪斯身边。我会变成工作狂的原因，真由美沦为工作狂，都是因为你敢于尝试，因为你通过工作追求成长，并且不断努力提升自己。接着，两人热烈的吻了起来。几个月后，公司逐渐恢复正常。迪斯即将离开部门，返回总部。在他即将离开时，迪斯走到完山旁边。这次我要向大家宣布，完山和我打算结婚了。原本以为同事们会惊讶，结果没人感到意外，反而给他们送去祝福